പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഇല്ലാതായി ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ യു ജി സി പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ആർ ബി ഐ സി ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധാനം അലോക് വർമ്മയെ കണ്ടവരുണ്ടോ ഇപ്പോ എന്താണ് സി ബി ഐ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അഴിമതി അടക്കമുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ വലിയ വലിയ പ്രവാദമായ കേസുകൾ ആ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും വിശ്വസ്തമായി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ആശ്രയിച്ച ഒരു ഏജൻസിയാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയാണ് സി ബി ഐ ഇപ്പൊ സി ബി ഐക്ക് വല്ല വിലയുണ്ടോ അതിന് ഡയറക്ടറെ പിടിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ വേട്ടയാടിയത് അരുതാത്ത പണി ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് അലോക് വർമ്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞു അലോക് വർമ്മയെ പിടിച്ചിറക്കുന്നു വേറെടുത്ത് നിയമിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടുന്നു തിരിച്ചു നിയമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്ക് അതാണ്ട് പോകാനുള്ള സമയമായി പെൻഷൻ പറ്റുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് റിട്ടയർമെന്റിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് പിടിച്ചിരുത്തി ബലാത്കാരം സുപ്രീം കോടതി വിചാരിച്ചാലും ഇപ്പോഴൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യം കാരണം സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പേടിച്ചാ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന്റെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് അമിത്ഷായെ പേടിക്കണം കാരണം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചില വിധികൾ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊന്നും വിധി പ്രഖ്യാപിക്കരുത് എന്ന് സുപ്രീം കോടതിയെ പോലും ജനാധിപത്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നെടുംതൂണുകളിൽ ഒന്നായ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തെ പോലും വിരട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്വൽപ്പടിക്ക് നിർത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തിന് എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത് ഇതിനാണോ നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പോരാടിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരനോട് സൂര്യനിസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യ ശക്തിയോട് വെള്ളക്കാരോട് വലിയ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളിൽ ജീവൻ രചിച്ച് രക്തസാക്ഷികളായി മാറി പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുത്ത നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് അപഹരിക്കപ്പെടുകയാണ് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം അപഹരിക്കപ്പെടുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവരീ ലങ്കേഷിനെ പോലുള്ളവർ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൽബുർഗിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയുമ്പോൾ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ അവർ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ് പഞ്ചാരെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര എഴുത്തുകാർ ചിന്തകന്മാർ എത്ര പേരെയാണ് ബി ജെ പി കൊന്നത് പാവപ്പെട്ടവർ ബീഫ് കഴിച്ചാൽ അഖിലാക്കിനെ കൊല്ലും എത്രയെത്ര മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ ദലിത് സഹോദരങ്ങളെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരം കഴിച്ചാൽ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അത് പാവമാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ആർ എസ് എസ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല കഴിക്കാൻ പാടില്ല മനുഷ്യന്റെ അടുക്കളയിൽ വരെ അവന്റെ കഴുത്തിൽ വരെ അവന്റെ നാവിൽ വരെ ചങ്ങലയിട്ടുകൊണ്ട് അവന്റെ ഭക്ഷണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അഖിലാകുമാർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് വേട്ടയാടപ്പെട്ടു പുനയിലെ നമുക്കറിയാവല്ല പശുവിന്റെ തോലി ശുഭജീവനത്തിൽ ശ്രമിച്ച ദളിതുകളെ ഗുജറാത്തിന്റെ തെളിവിലിട്ട് ബി ജെ പിക്കാർ സംഘപരിവാർ തല്ലി ചതച്ചു അങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും വിദ്യാലയങ്ങളെയും സർവകലാശാലകളെയും എഴുത്തുകാരെയും ചിന്തകന്മാരെയും പാവപ്പെട്ട ഈ രാജ്യത്തെ ദളിതുകൾ ആദിവാസികൾ തുടങ്ങിയ അത്തരം പിന്നോക്ക ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെയും എല്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും അക്രമിക്കുകയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും വേട്ടയാടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷം സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് രാജ്യത്ത് അറങ്കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദളിതുകൾ ആ ദളിതരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി രാജ്യം രൂപം കൊടുത്ത അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് അഥവാ അതിക്രമം തടയൽ നിയമമുണ്ട് ആ പട്ടികജാതിപ്പെട്ടവർക്ക് അതിക്രമം തടയൽ നിയമത്തിൽ വെള്ളം ചേർത്തു അതില്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതിനെതിരെയാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ദേശീയ ബന്ധു നടത്തിക്കൊണ്ട് അംബേദ്കറൈറ്റുകളായ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അനുയായികൾ ദളിതുകൾ ആദ്യമായി തെരുവിറങ്ങി അവരൊരു ബന്ധു നടത്തി ആ ബന്ധിന്റെ പ്രത്യാഘാതം കേരളത്തിൽ പോലും ഉണ്ടായി നമുക്കറിയാം അത്രത്തോളം ഈ രാജ്യത്തെ അധസ്ഥിത വിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ പോലും പിച്ചിച്ചിന്തുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവർ ഇത്തരം അപകടകരമായ ഒരവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോ റാഫേൽ അഴിമതി അപ്പോഴാണല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ 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 യുദ്ധമുനമ്പിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ടി വി നോക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായി എന്നും അതിർത്തിയിൽ നടക്കുന്ന വെടിയൊച്ചകളെ കാതോർത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യം പോയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് തിളച്ചത് കൊടുങ്കാറ്റ്
ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം പിന്നെ ആയുധങ്ങൾ പിന്നെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയും എന്നാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് നേരെ മറിച്ചത് മുപ്പത്താറ് എന്ന മേടിച്ച മതി എന്നിവർ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു യു പി എ രണ്ടാമിന്റെ കാലത്ത് തീരുമാനിച്ചത് ആയിരത്തി ചില്ലുവാനം വാങ്ങാനാണ് പക്ഷെ ബി ജെ പി വന്നപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടു അത് മുപ്പത്താറായി അതാരും അറിഞ്ഞില്ല പോലും അതാ സൈനിക ഉന്നതരായ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് അതുപോലെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നതരായ ആൾക്കാർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് എയർ മാർഷൽ എസ് ബി പി ഷിന്ന അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കിതിനകത്ത് യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്ന് അവരെയൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പി എം ഒ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നേരിട്ട് ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയുമായിട്ട് ഡീല് എന്താണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇത്തരം ഇടപാട് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോഴും വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോഴും അതിന് സുപരിൻ ഗ്യാരണ്ടി വേണം അത് പാലിക്കപ്പെടുമെന്നും ആ വാക്ക് പാലിച്ച് ഏറ്റവും കാളിറ്റിയുള്ളത് കിട്ടുമെന്നും അങ്ങനെയുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടെങ്കിലോ കുറവ് വന്നാലോ ഉത്തരവാദിത്തം ആ രാജ്യം വഹിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ് സുപരിൻ ഗ്യാരണ്ടി ആ ഗ്യാരണ്ടി ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് തരത്തില്ല കാരണം എന്താ പഴയ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് അയാൾ ഈ കാര്യത്തിൽ നിഷേധപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനിയും ഈ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഞാനിത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല റാഫേൽ അഴിമതിയുടെ പേരിൽ നടന്നത് എന്താണ് വലിയ അഴിമതി നടന്നിരിക്കുന്നു തട്ടിപ്പ് നടന്നിരിക്കുന്നു ആ തട്ടിപ്പ് പുറത്തു വരുമെന്ന് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉയർത്തിയ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് റാഫേലിനെ മറയ്ക്കാനും മറ്റിത്തരം എല്ലാ നടപടികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോവുകയാണ് ഇതുവരെ ചെയ്തതെല്ലാം മറയ്ക്കണം കൊലപാതകങ്ങൾ അക്രമങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷ വേട്ട ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മറച്ചു പിടിക്കണമെങ്കിൽ ദാ മാർക്കണ്ടയെ കഞ്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുന്നറിയിപ്പ് അദ്ദേഹം ചില മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയുണ്ടായി അദ്ദേഹം സത്യസന്ധരായ ഒരു ജഡ്ജിയാണ് റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജിയാണ് പല കാര്യങ്ങളും വിളിച്ചു പറയും ആ വിളിച്ചു പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ചിലതൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്താണ് ഒന്ന് അതിർത്തിയിൽ യുദ്ധസന്നാഹം ഉണ്ടാകാം അയൽ രാജ്യവുമായി അതിർത്തിയിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കണം അയാൾ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ഭീകരമായ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം മുസ്ലിം എന്നും ഹിന്ദു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വർഗീയ ധ്രുവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നു അത് ജനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നീക്കവീരാക്കി നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ജനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ കാത്തിരിക്കണം എന്ന് മാർക്കണ്ടയെ കഡ്ജു എന്ന ബഹുമാന്യനായ ജഡ്ജ് പറഞ്ഞതിന്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ അതിർത്തിയിൽ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ ഇപ്പോഴുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിർത്തിയിൽ നമ്മുടെ പൗരന്മാർ അതിർത്തിയിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ അതിർത്തിയിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന പൗരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇന്ത്യ പൗരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു പൗരൻ പോലും നമ്മുടെ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ പോലും കൊല ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല രാജ്യ സ്നേഹികളായ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും പുൽവാമ പുൽവാമയില് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാർ അവരാര് ആക്രമിച്ചാലും അവർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നമ്മൾ വേദനിക്കുന്നു നമ്മൾ അനുശോചിക്കുന്നു പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായ ഈ പുൽവാമയിലേക്ക് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് ദൂരെ നിന്നും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അതിർത്തി രാജ്യത്ത് നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും തീവ്രവാദികൾ കിലോ കണക്കിന് സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി ഒരു വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു വന്ന് അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ സ്ഫോടനം നടത്തുന്നത് അല്ലെ വണ്ടി വന്ന് ഇടിച്ചു കയറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം ദുരൂഹമാണ് സാധാരണ യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സുരക്ഷാ പാളിച്ചയുണ്ടായി പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഇനി ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് അത്യുന്നതമായ അന്വേഷണം ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറ്റമറ്റ അന്വേഷണം നടക്കണം ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് ഈ സുരക്ഷാ പാളിച്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നതിന് നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഭരണാധികാരിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പകരം ആ പട്ടാളക്കാർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട അല
പൗരാവകാശങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും തീവ്രവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും ഭീകരവാദികൾ അവർ ഏതെങ്കിലും അക്രമം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആക്രമം കാണിക്കുന്ന ഭീകരവാദി തീവ്രവാദി ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടാലും ജാതിയിൽപ്പെട്ടാലും മുഖം നോക്കാതെ അവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുന്നതിനോട് വെൽഫെയർ പാർട്ടി യോജിപ്പാണ് നമ്മൾ തീവ്രവാദത്തെയോ അക്രമങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി അല്ല പക്ഷെ കാശ്മീരിൽ ഒരു സ്ഫോടനമുണ്ടായാൽ കാശ്മീരിൽ ഒരു സ്ഫോടനമുണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ കാശ്മീരികളായ വിദ്യാർത്ഥികളെ വെട്ടയാടുമ്പോൾ അതെന്ത് മര്യാദയാണ് ഇവിടെ കാശ്മീരും നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും പുൽവാമയ്ക്ക് തൊട്ടു പുറകെ കാശ്മീരികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും പഠിക്കുന്നു ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ തെരുവിലിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് നമ്മുടെ മതേതരത്തിന് നിരക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള അപകടകരമായ ഒരുപാട് പ്രവണതകൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മതേതരത്വം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്തരം ഒരുപാട് അട്ടിമറികൾ കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന വിഭാവന ചെയ്ത ഈ രാജ്യത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും അവന് തൊഴിലും അവന് അധികാരത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തവും അവന് വികസനവും ഉറപ്പുകൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനാപരമായ സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംവരണം എന്ന സമ്പ്രദായത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ നിലവിലിരിക്കുന്ന സാമുദായിക സംവരണം എന്ന സങ്കല്പത്തെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ബി ജെ പി ഭരണകൂടം ഒരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി ആ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മാസം ഏഴാം തീയതി പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭേദഗതി ബി ജെ പിയുടെ ക്യാബിനറ്റിൽ വെച്ചില്ല ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകാരം നേടാതെ സഖ്യകക്ഷികളോട് എൻ ഡി എയോട് ചോദിക്കാതെ നോട്ട് നിരോധനം കൊണ്ടുവന്ന അതേ ലാഘവത്തോടെ നോട്ട് നിരോധനം പാതിരാത്രി കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ സാമ്പത്തിക സംവരണം അഥവാ സാമുദായിക സംവരണം അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭേദഗതി പട്ട പകല് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നട്ടുച്ചയ്ക്ക് മറ്റത് രാത്രി ഇത് പകല് രണ്ട് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി സമയത്താ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിങ്ങനെ രഹസ്യമായി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ടി അതിനകത്ത് ആലോചിക്കാതെ ഒരു മുന്നണി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആലോചിക്കാതെ ഒരു ഒരു നിയമനിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് പാർലമെന്റിൽ മുന്നേ കൂട്ടി പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പ് കൊടുക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തണം ഡിബേറ്റ് നടത്തണം ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി കൊണ്ടുവരികയാണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്താ കാര്യം അവർ പറഞ്ഞു ഈ നിലവിലുള്ള സംവരണ വ്യവസ്ഥ മൂലം ഇന്ത്യയിലെ സവർണരായ വിഭാഗങ്ങളിൽ മേൽജാതിക്കാരെ സവർണരായ വിഭാഗങ്ങളിൽ പിന്നോക്കക്കാരുണ്ട് മുന്നോക്കക്കാരിലെ പിന്നോക്കക്കാർ ആ മുന്നോക്കക്കാരിലെ പിന്നോക്കക്കാരെ സഹായിക്കാൻ അവർക്ക് പത്ത് ശതമാനം സംവരണം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു സാമ്പത്തിക സംവരണ നീക്കം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന് ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യണം കാരണം ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് അങ്ങനൊരു മുന്നോക്ക സംവരണം ഭരണഘടന പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ പത്ത് ശതമാനം മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മുന്നോക്കരിലെ പിന്നോക്കർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിഭാഘങ്ങൾക്ക് സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭരണഘടന ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്നു ആ ഭേദഗതി പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചയില്ലാതെ പാർലമെന്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പാർലമെന്റ് അത് പാസ്സാക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പാർലമെന്റിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് അംഗങ്ങളാണ് അതിനെ എതിർ തോട്ട് ചെയ്തത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ രണ്ട് അംഗങ്ങളും അത് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്ന് നമുക്കറിയാം എം ഐ എം കെ എം ഐ എമ്മിന്റെ നമുക്കറിയാം അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി എന്ന് പറയുന്ന നേതാവ് അദ്ദേഹവുമാണ് അങ്ങനെ മൂന്നേ മൂന്ന് പേര് മാത്രമാണ് എതിർ തോട്ട് ചെയ്തത് ബാക്കി എല്ലാവരും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സാമ്പത്തിക സംവരണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഒരു നീക്കം നടത്തുമ്പോൾ ആ സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന് അനുകൂലമായി ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി കേരളത്തിലെ സി പി എം ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ സി പി എം അവർ വോട്ട് ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് വോട്ട് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് രാജ്യ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഒക്കെയും അതിനനുകൂലം വോട്ട് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സാമ്പത്തിക സംവരണ ബില്ലിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തു പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ അറിയണം ഇത് വളരെ ലളിതമായ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എന്ന വ്യാജേന കൊണ്ടുവന്ന ഈ സാമ്പത്തിക സംവരണ ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഭേദഗതി ബില്ല് അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പാർലമെന്റും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം രാജ്യസഭ
ഒന്നാമതായി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് സാമ്പത്തിക സംവരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ പതിനഞ്ച് നാലും പതിനാറ് നാലുമാണ് സംവരണത്തെ കുറിച്ച് അടിസ്ഥാന വരെ പറയുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അനുച്ഛേദങ്ങൾ ആ രണ്ട് അനുച്ഛേദങ്ങളും വരുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് ത്രീയിലാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്താണ് ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൌലിക അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഭാഗമാണ് മൌലിക അവകാശങ്ങളായി ഭരണഘടന പ്രഖ്യാപിച്ച പതിനഞ്ച് നാലും പതിനാറ് നാലും ഭേദഗതി ചെയ്യുവാൻ ഒരിക്കലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് മാൻഡേറ്റ് ഇല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഭരണഘടന മാനിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ അമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുകയില്ല ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അന്തസത്തെയാണ് അതിന് ലംഘിക്കാൻ ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് അവകാശമില്ല സുപ്രീം കോടതിക്ക് പോലും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ ഇളക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് കോടതികൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് ഇളക്കുകയോ നിഷേധിക്കുകയല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽപ്പെട്ട സംവരണ വ്യവസ്ഥകളിൽ വെള്ളം ചേർത്തു ആ വെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ട് പതിനാറിന് ഒരു പതിനാറ് നാല് എന്നെടുത്ത് പതിനാറ് ആറ് കൊണ്ടുവന്നു പതിനഞ്ച് ആറ് കൊണ്ടുവന്നു അതേപോലെ പതിനാറ് ആറ് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അതിൽ വെള്ളം ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക സംവരണം പോലും എന്താണ് നമ്മുടെ ആ സംവരണത്തിന് വലിയ ചരിത്രമുണ്ട് ഇന്നൊരു പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്നത് ബി ജെ പി പറയുന്നത് അതിനനുകൂലം വോട്ട് ചെയ്ത സി പി എം പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പലരും ഒരു പക്ഷെ പറയുന്നത് എന്താണ് അത് മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൂടി സംവരണം കിട്ടിയാൽ ജോലി കിട്ടുമെന്നാണ് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദേശീയമായി തന്നെ നമ്മുടെ പാർട്ടി നിലപാട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിലപാട് ഈ സാമ്പത്തിക സംവരണ നീക്കം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഇത് ഭരണഘടന വിരുദ്ധമാണ് കാരണം ഭരണഘടന അടിച്ച് സംവരണം വന്നത് വെറുതെയല്ല അത് തൊഴിൽധാന പദ്ധതിയല്ല തൊഴിലില്ലാത്ത കുറച്ച് പേർക്ക് പണിയില്ലാത്ത കുറച്ച് പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ പേരല്ല സംവരണം സംവരണം വന്നത് ചരിത്രപരമായി അതിനൊരു വലിയ ചരിത്രപരമായ ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായ വലിയ ചരിത്രം സംവരണം എന്ന സമ്പ്രദായത്തിനുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോളം പഴക്കമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തോളം പഴക്കമുള്ളതാണ് സംവരണം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംവരണം വന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിലവിലിരുന്ന സാമൂഹ്യ ഘടന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സമ്പ്രദായം സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി അത് അസമത്വത്തെ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ പേര് ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്നാണ് അഥവാ ചാതുവണ്യമെന്നാണ് ഈ ചാതുവണ്യ വ്യവസ്ഥ ഈ രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ തൊട്ടുകൂടാത്തവരാക്കി മാറ്റി തീണ്ടിക്കൂടാത്തവരാക്കി മാറ്റി കണ്ണിൽ പോലും പെടാൻ പാടില്ല തൃട്ടിയിൽ പെടാൻ ദോഷമുള്ളവരാക്കി മാറ്റി അവന്റെ അഭി അവകാശങ്ങൾ അവന്റെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിച്ചു അവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിച്ചു സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിച്ചു അങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്തെ മകാഭൂരിപക്ഷം വരെ ജനവിഭാഗങ്ങളെ സമസ്ത അവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് അധികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിച്ച പ്രാകൃതമായ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പേരാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജാതി വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയുടെ ഫലമായി ഈ രാജ്യത്ത് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങൾക്ക് അധികാരത്തിന്റെ പങ്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവനെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവനെ തുല്യതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ സംവിധാനമാണ് സംവരണം അത് വെറുതെ ഒന്നും വന്നതല്ല അത് ജോലി പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും അതേപോലെ ഇന്ത്യയിൽ എമ്പാടുപെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നും പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ ഭീകരമായ ചാതുപണ്യ വ്യവസ്ഥിതി എല്ലാവരെയും ഒന്നും മനുഷ്യരായിട്ടൊന്നും ഈ രാജ്യത്ത് ചാതുപണ്യം അംഗീകരിച്ചില്ല ചാതുപണ്യം മയാസത്തൻ ഗുണവർമ്മ വിഭാഗശ എന്നൊക്കെ ഗീതയിൽ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ തന്നെ ബ്രാഹ്മണനെ ഉണ്ടാക്കി മുഖത്തൂന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുഖത്തൂന്ന് ബ്രാഹ്മണന് ഭുജത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷത്രിയന് പിന്നെ പുക്കിളി നിന്ന് വൈശ്യന് നാലാമത് കാല് അവസാനത്തെ അവയവം പാദമായതുകൊണ്ട് പാദത്തിൽ നിന്ന് ശൂദ്രൻ ആ ശൂദ്രനും താഴെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെയാണ് അവർണ്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് വർണ്ണം അതാണ് ചാതുപണ്യം നാലിൽ പെടാത്തവരെ അവർണൻ എന്ന് വിളിക്കും ആ
ആ കാലഘട്ടത്തിനെതിരെയാണ് ഒരു പക്ഷേ മകാരാട്ടയിൽ നമുക്കറിയാം മഹാത്മാ ജ്യോതിബാ ഭൂലയും പിന്നീട് ബാബാ സഹബി ആർ അംബേദ്കറും കേരളത്തിൽ മഹാത്മാ അയ്യൻകാളിയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും പൊയ്കയിലപ്പച്ചനും പണ്ഡിറ്റ് കർപ്പനും വക്കം മൗലുയും അമൃതങ്ങളുമെല്ലാം ഉയർത്തിയ നവോത്ഥാനമുണ്ട് പോരാട്ടമുണ്ട് ആ പോരാട്ടങ്ങളെല്ലാം ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഐത്തത്തിനും അനീതിക്കുമെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം കേരളത്തിന്റെ പോലും ചരിത്രമെടുത്താൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഇന്ന് പട്ടികജാതിക്കാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ ദളിതുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ പിന്നോക്കർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ ആ വിഭാഗങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷക്കാലത്തോളം കേരളത്തിന്റെ പൗരാണിക ചരിത്രത്തിൽ സംഘകാലം വരെ ഈ രാജ്യത്തിന് ഭരണം കൈയാൾ ഇവരാണ് അവർ എഴുത്തുകാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ ചിന്തകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് സർവകലാശാല ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാത്മ അയ്യങ്കാളി ജനിച്ച വെങ്ങാനൂരിൽ ആന്തലൂർ ശാല എന്ന് പറയുന്ന ലോകോത്തര സർവകലാശാല ദളിതർക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ സർവകലാശാല വന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുവാൻ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെത്തി ആന്തലൂർ ശാലയിലെത്തി നളന്ന പോലെ കച്ചൻചില പോലെ വിക്രംശില പോലെയുള്ള സർവകലാശാലകൾ സ്വന്തമായിരുന്ന ഒരു വൈജ്ഞാനിക സമൂഹമായിരുന്നു പൗരാണിക ഇന്ത്യയിലെ പഴയ കേരളത്തിലെ സംഘകാലത്തെ ദളിതർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദിവാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷക്കാലത്തെ മഹത്തായ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രമുള്ള അധികാര ചരിത്രമുള്ള ഒരു വലിയ ജനത എങ്ങനെയാണ് അക്ഷരമില്ലാത്തവരായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തവരായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് വസ്ത്രം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തവരായി മാറിയത് ഈ രാജ്യത്തെ ജാതി മേധാവിത്വം സവർണ മേധാവിത്വം ആ സവർണ മേധാവിത്വമാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ താണ ജാതിക്കാരാണ് വഴി നടക്കാൻ പാടില്ല വഴി വെട്ടുന്നതാരാ ദളിതൻ റോഡ് വെട്ട് കൈക്കോട്ടെടുക്കാനും ആയുധം എടുക്കാനും ഒന്നും ബ്രാഹ്മണന് പറ്റില്ല പണിയെടുക്കുന്ന വിയർക്കുന്ന ഒരു ജോലിയും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യാൻ തയ്യാറുമല്ല അതുകൊണ്ട് കാട് വെട്ടി മണ്ണ് മാറ്റി പാത ഒരുക്കുന്നത് പട്ടികജാതിക്കാരൻ പാത ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ അതിൽ നടക്കുന്നത് മേൽജാതിക്കാരൻ പാത കെട്ടുന്നവ പിന്നെ നടക്കാൻ പാടില്ല ഇതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ നിയമം എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും മാറുമറയ്ക്കാൻ ഹിറ്റ്ലർ പോലും അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞില്ല മുലമറയ്ക്കരുതെന്ന് മിസോഡിന് പറഞ്ഞില്ല മാറുമറയ്ക്കരുതെന്ന് പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തിരുവിതാംകൂറിലെയും ഈ കൊച്ചിയിലെയും മലബാറിലെയും സവർണ സംപ്രാക്കൽ ഈ രാജ്യ തീരവരോട് പറഞ്ഞു ദളിതരോട് പറഞ്ഞു പുലയരോട് പറഞ്ഞു കണക്കനോട് കള്ളാടിയോട് ചെറുമനോട് പറഞ്ഞു അവന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ മാറും മറക്കരുതെന്ന് മാറു മറക്കാൻ വേണ്ടി കലാപം നടത്തേണ്ടി വന്ന നാടാ കേരളം കൽക്കുളൻ ലഹള എന്ന് പറയുന്നത് നാടാമാർ പെണ്ണുങ്ങൾ മാറുമറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സമരം നടത്തിയ ചരിത്രമാണ് കൽക്കുളൻ ലഹളയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് മുലമറയ്ക്കാൻ മാറു മറയ്ക്കാൻ സമരം നടത്തി അവസാനം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞു മാറു മറയ്ക്കത്തെ അവരും വെള്ളക്കാര് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞു അത് നഗ്നതയല്ലേ മറയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു അങ്ങനെ മാറു മറയ്ക്കാൻ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കാലത്ത് മാറു മറയ്ക്കാൻ കൽക്കുളത്തിൽ എഹര ഉണ്ടാവുകയും അവിടെയുള്ള നാടാ സ്ത്രീകൾ ചട്ട ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ നഗ്നത മറയ്ക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിലെതിരെ അവിടെയുള്ള നായർ യുവാക്കൾ തെളിവിറങ്ങി മുദ്രാക്കം വിളിച്ചു നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മാറിടങ്ങൾ തുറന്നിടണം അത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം അതുകൊണ്ട് ഈ മാറു മറയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് വലിച്ചു കയറിയ സമരം അതാണ് കൽക്കുളത്തിന് പറയാനുള്ളത് അതായത് കേരളം ഞാനിപ്പോ വരുന്നത് കായംകുളത്തൂന്ന് ആ കായംകുളത്ത് അടുത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഈഴവനായ ഒരു പ്രമാണിയുണ്ട് അയാളുടെ പേരെന്താണ് അയാളുടെ പേര് ആലുമൂട്ടി ചാന്നാരെന്ന ആരാണ് ഈ ആലുമൂട്ടി ചാന്നാരെന്ന് അറിയാവോ എ പി ഉദയഭാനു എന്ന് പറയുന്ന പഴയ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് പഴയ കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം പിതാവാ എ പി ഉദയഭാനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥ എഴുതിയപ്പോൾ ആ ആത്മകഥ ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് ആലുമൂട്ടി ചാനാരെന്നായിരുന്നു ആലുമൂട്ടി ചാനാരുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാടിന് സമീപമുള്ള മുട്ടത്ത് ആലുമൂട്ടി തറവാട് എത്ര പേരാണെന്ന് അറിയാം ആലുമൂട്ടി തറവാട്ടിൽ ജോലിക്കാർ എണ്ണൂറ് ജോലിക്കാർ നാനൂറ് പേര് നായന്മാർ നാനൂറ് നായന്മാരെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പണിയെടുപ്പിച്ച ചാനാര് ഈഴവനാണ് ആലുമൂട്ടി ചാനാര് അൻപത് കണക്കപ്പിള്ളമാരുണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ ബ്രാഹ്മണരാ അമ്പത് പട്ടന്മാരെ കൊണ്ടിരുത്തി കണക്കെഴുതിപ്പിച്ച ഈഴവ പ്രമാണിയാണ് ആലുമൂട്ടി ചാനാർ അങ്ങനെ ചില ഈഴവരുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആലുമൂട്ടി ചാനാർ ഒരാഗ്രഹവും പണമുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കൂടെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു കാറ് വാങ്ങി പോലും കേരളത്തിലെ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യം കാറ് വാങ്ങിയ പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരിൽ ഒരാളാണ് എ
ഞാൻ കാർ ഓടിക്കാം പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താ ചാരാത്ത് പറഞ്ഞോളൂ ഒന്ന് ഞാൻ എടോ പോടോ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കും ഏത് മുതലാളിയായ അമ്പത് ബ്രാഹ്മണരെയും നാനൂറ് നായന്മാരെയും പണിയെടുപ്പിച്ച് കേരളത്തിൽ ആദ്യം കാർ വാങ്ങിയ ഈ കോടീശ്വരനായ ഇയാളോട് പറയുകയാണ് പണിയെടുക്കാൻ കാർ ഓടിക്കാൻ വന്ന നായര് പറയുകയാണെന്നേ ആറ്റിങ് എന്ന് ഞാൻ എടോ പോടോന്ന് വിളിക്കും സൗകര്യമുണ്ടോ ചാനാര് പറഞ്ഞു കാർ വെറുതെ ആയി പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല സമ്മതിച്ചു എനിക്ക് താമസിക്കാൻ തീണ്ടലില്ലാതെ താമസിക്കാൻ വേറെ വീട് വേണം അയ്യോ തരാമല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ വീട് കിടപ്പുണ്ട് ഒരു വീട് കൊടുക്കാം പിന്നൊരു കാര്യം എന്നെ എന്ത് വിളിക്കണം താരാ ചോദിച്ചു തന്നെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കണം എന്നെ തമ്പുരാൻ എന്ന് വിളിക്കണം അങ്ങൂനെ എന്ന് വിളിക്കണം കാർ ഓടിക്കാമെന്ന പണിക്കാരൻ പറയുകയാണ് എന്നെ അങ്ങൂനെ എന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് ഇതൊരു പക്ഷെ അതിശയമായി കരുതുന്ന ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഗൂഗിൾ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് സെർച്ച് എഞ്ചിനകത്ത് ആലുമുട്ടി ചാനാർ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അവിടെ ധാരാളം ലേഖനങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് ഹെഡോ അപ്പൊ അപ്പൊ അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ അങ്ങൂനെ എന്ന് വിളിക്കും കാറൊന്ന് എടുക്കും അങ്ങൂനെ എന്ന് ചാനാര് ചോദിക്കണമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോട്ടെ അതും അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു പോട്ടെ കാർ അങ്ങനെ കാറിൽ കയറി രാവിലെ വെളുപ്പിനെ അഞ്ചര മണിക്ക് കുളിച്ച് ചാനാര് കുറിയും തൊട്ട് മുട്ടത്തുനിന്ന് ഹരിപ്പാട്ടിന് കാറെ കയറി ഇരിക്കുക രണ്ട് മണിക്കൂർ അന്നധികം ട്രാഫിക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ കാറുകളൊന്നും അധികം നിരത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെത്താം പക്ഷേ ചാനാർ എത്തിയത് രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കാണ് എന്താ കാര്യം എ പി ദേവാന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ കാര്യം അറിയാവോ ഇവിടുന്ന് ാറങ്ങോട്ട് ഓടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ പറയും ഇറങ്ങാൻ പറയും എന്താ കാര്യം റോഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നായന്മാരും രാമനരും പിന്നെ അമ്പലമൊക്കെ ഉണ്ട് ചാനാരെയും കൊണ്ട് ഞാൻ കാറെ പോയ ഇയാൾ ഐറ്റം അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ചെന്ന് അമ്പലങ്ങളെ മോശമാക്കും അമ്പലങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കും ആ നായന്മാരെ അശുദ്ധമാകും അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ പാടത്തോട് നടന്നു വരാൻ പറയും അങ്ങനെ ചാനാര് കല്ലും മുള്ളുമൊക്കെ ചവിട്ടി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഒരു കിലോമീറ്റർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവൻ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ കാറെ കയറും കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയും അവിടെ സവർണരുണ്ട് തീണ്ടലുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ രാവിലെ അഞ്ചര മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട കാറ് രാത്രി പത്തരയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം ത്തിയത് ഇതാണ് നാട് ജാതി എത്ര പണമുണ്ടായാലും എത്ര കോടീശ്വരനാണെങ്കിലും നീ താണവനാണ് തൊട്ടുകൂടാത്തവനാണ് നീ വൃത്തികെട്ടവനാണെന്ന് പറയുന്ന ഈ മനോരോഗം ജാതി ഒരു മനോരോഗമാണ് സ്വന്തം നാട്ടിലെ നല്ലവരായ പണിയെടുക്കുന്ന മനുഷ്യർ ചാണവരാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന രഥമ ബോധത്തിന്റെ പേരാണ് ജാതി ആ ഭ്രാന്തിനെയാണ് വിവേകാനന്ദം വിളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് തന്നെ ആണോ വിവേകാനന്ദം വിളിച്ചതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ തർക്കമാണ് കാരണം മലബാറിൽ വിവേകാനന്ദം വന്നപ്പോ ഈ ഭ്രാന്ത് ഇവിടെയുണ്ട് ഇല്ലത്തും കോവിലകത്തും ഒക്കെ അടിമപ്പെടി ചെയ്യുന്ന കണക്കന്മാർ അവർക്ക് സാന്ദ്രയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ കണക്കന് ഈ സാന്ദ്രയില്ലല്ലോ വഴി നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മാറ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോഴാണ് ഇസ്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് മാലിക് ദിനാറും ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ചെരുവാം പെരുമാൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു മക്കെ പോയി മതം മാറുന്നു അപ്പൊ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം ഇവിടെ കുമാരനാശാൻ കവിതയ്ക്കകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത തീണ്ടിക്കൂടാത്തവനായ തൊട്ടുകൂടാത്തവനായ ഏഴ ചെറുമൻ തൊപ്പിട്ടാൽ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അതുവരെ അവൻ കൊള്ളാത്തവനാണ് പക്ഷെ അവനൊരു വെളുത്ത തൊപ്പി തലയിലിട്ടാൽ ആ നിമിഷം മുതൽ അവന് നടക്കാം അവനെവിടെയും പോകാം പതി കുറച്ച് നടക്കാം അങ്ങനൊരു വിപ്ലവം വന്നു എല്ലാ ചെറുപ്പന്മാരും ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും കയറി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മലബാർ മാനുവലിനകത്ത് പിന്നെ എഴുതി വെച്ചത് ലോകൻ എഴുതി വെച്ചത് എന്താ ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം പേരും പഴയ ചെറുപ്പന്മാരാണ് ഭൂരിപക്ഷം പേരും പഴയ അടിസ്ഥാന വർഗങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാന വർഗം വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി സ്വീകരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചപ്പോഴാണ് മലബാറിൽ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചത് തിരുവിതാംകൂറിൽ എല്ലാം ഈ പിന്നെ കുരിശ് സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചു മിഷണർമാർ വന്നു അവരാണ് ആദ്യമായി ദളിതനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് ചുംബിക്കുന്നത് അവന് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി തിരുവിതാംകൂറിലെ ദളിതൻ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായത് മലബാറിലെ ദളിതൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം ഒന്നും അങ്ങ് അറബി നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരൊന്നുമല്ല ഇവിടെയുള്ള അടിസ്ഥാന വർഗമാണ് ഇവിടെയുള്ള ദളിതന്റെ ചോരയാ അത് ഈ രാജ്യത്തിൽ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവേകാനന്ദം വന്നു പോലും മലബാറിൽ വന്നിട്ട് പ്രാന്ത് മലബാറിനേക്കാൾ വലിയ പ്രാന്ത് തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു കാരണം ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം ഇതല്ലല്ലോ തിരുവിതാംകൂർ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായിരുന്നു അവിടെ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കരമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഈഴവന്
കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്ക് ഈ ചേർത്തലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കില് നങ്ങേലി എന്ന് പറയുന്ന നീരവ തറവാട്ടിൽ എത്തി നങ്ങേലിയമ്മ ആ നങ്ങേലിയമ്മയ്ക്ക് അഞ്ചാറ് പെൺമക്കളാ എല്ലാം ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്രികളായ പെൺമക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം വിളിച്ചിറക്കി അന്ന കാലത്ത് ഒന്നും മറച്ചിട്ടില്ല അത് അന്ന സാന്ദ്രിയമില്ല ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ മാറില്ലാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ് മാറി വരക്കാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇവര് അളന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ പൈസ അടക്കേണ്ടി വരും പാവപ്പെട്ട നങ്ങേലിക്ക് പൈസ ഇല്ലാതെ അവർ വീട്ടിനകത്തോട്ട് പോയി അറിവാൾ എടുത്തോണ്ട് വന്നു പെൺമക്കളെ നേരത്ത് നിർത്തി എന്നിട്ട് ആ പെൺമക്കളെ മുഴുവൻ സ്ഥലം അരിഞ്ഞ് അവിടെ ഇട്ട് അവർ രക്തസാക്ഷികളായി ആ സ്ത്രീ മരിച്ചു ആ മരിച്ചു വീണ പറമ്പിന്റെ പേര് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചേർത്തലയ്ക്ക് സമീപം വരിക അവിടെ മുലച്ചിപ്പറമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് മുലയ്ക്ക് കരം കൊടുക്കാനില്ലാത്തതിന് അരിഞ്ഞുകൊടുത്ത് മരിച്ച രക്തസാക്ഷിയായ നങ്ങേലിയുടെ നാട് ഇതായിരുന്നു കേരളം ഈ ഭ്രാന്താലയം വിവേകാനന്ദം വിളിച്ചത് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഈ ഈ ജാതി മൂലം കഷ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ മതം മാറിയും പോയി രക്ഷപ്പെട്ടു വിവേകാനന്ദം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്തെടുത്ത് മറ്റു മതങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഈ പോയതാണ് പോലും ഭ്രാന്ത് പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അത് വേറൊരു തർക്കമാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഇതേപോലെ ജാതിയുടെ പേരിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർ അവഗണിക്കപ്പെട്ടവർ അവന്റെ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കേരളീയ നവോത്ഥാനം ഉണ്ടായത് ഇന്ന് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ മതിൽ കെട്ടാൻ പിന്നോക്കക്കാരായ ചില നേതാക്കന്മാരെ നയിക്കാട് പണിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പാർട്ടിയായി സി പി എമ്മും മാറുമ്പോൾ പിണറായി വിജയനും സി പി എമ്മും നവോത്ഥാന മതിൽ കൊട്ടാൻ കണക്കനെയും ചെറുമനെയും കള്ളാടിയെ ഒലയ മഹാസഭയെയും കെ പി എം എസിനെയും സി എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിലെ നേതാവിനെയും ഇപ്പോ നവോത്ഥാന മതിലിന്റെ മൈക്കാട് പണിക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുക ആ നവോത്ഥാനം എന്താണ് അടിസ്ഥാന നവോത്ഥാനം പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യന്റെ അന്തസ് മനുഷ്യന്റെ തുല്യത അതുകൊണ്ട് കേരളീയ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഐത്യത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നിന്നുമാണ് അവരുടെ വിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവ മനുഷ്യാവകാശ പോരാട്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കേരളീയ നവോത്ഥാനം ഉണ്ടായത് ആ കേരളീയ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവനായകനായ മകാനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാത്ത സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന ഒരു മാതൃകാ സ്ഥാനമായി കേരളത്തെ മാറ്റണം മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യൻ കുമാരനാശാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ ഈ ജാതിയുടെ നിയമം നിങ്ങൾ മാറ്റണം മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സ്വയം നിങ്ങളെ ഇത് മാറ്റും എന്ന് കുമാരനാശാൻ പാടി അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലം ആ കാലത്താണ് അരിവുപ്പുറത്ത് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത്